ಎಂ ಪ್ರೌರಜಂತಮನುಪೇತಮೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹ ಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರ ಇತಿ ತನ್ಮಯತೆಯ ತರವೋಪಿ ನೇದು ತಂ ಸರ್ವೂತ ಹೃದಯ ಮುನಿ ಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಯಸ್ಯಾನುಭಾವಖಿಲಶ್ರುತಿಸಾರಮೇಕಮಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪಮತಿಥಿತೀರ್ಚ ತಾಂತಮೋಂಧ ಸಂಸಾರಿಣ ಕರುಣಯ ಪುರಾಣಗುಹ್ಯ ತಂ ವ್ಯಾಸೂನುಪಯಿ ಗುರು ಮುನೀ ವಿಜಾನತಾಮವಿತ್ತ ಮಧ್ವಸ್ಥ ಜಗತಿ ಗುರೋ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಮಶಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಣತಿ ಮಾಲಿಕೀಶುಕೌವಾಚ ದೈತ್ಯವಧ ಕೃಷ್ಣಸ್ಸರಾಮೋ ಯದುಭಿರ್ವೃತ ಭುವೋವತಾರಯನ್ ಭಾರಂ ಯವಿಷ್ಠಂ ಜನಯನ್ ಕಲಿಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೈತ್ಯವಧ ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಮಗ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರಭೂತರಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಲ್ಲ ದೈತ್ಯರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಂಡವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆದ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರ ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಏ ಕೋಪಿತ ಸುಬಹು ಪಾಂಡು ಸುತಾಸ್ತ ಪತ್ನಿ ದುರ್ವಾದ ಹೇಳನ ಕಚಗ್ರಹಣಾಧಿಭಿಸ್ತಾನ್ ಕೃತ್ವಾ ನಿಮಿತ್ತಮಿತರೆ ತರತ ಸಮೇತಾನ್ ಹತ್ವಾ ಪರಾನ್ ನಿರಹರತ್ ಕ್ಷಿತಿ ಭಾರ ಮೀಶಃ ಪಾಂಡವರು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಂಡವರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ದುರ್ವಾದ ಹೇಳನ ಕಚಗ್ರಹಣಾಧಿಭಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸಿರಿಮುಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರ ಕೈಯಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಭೂಮಿಯ ಭಾರವನ್ನು ಇಳುಹಿದ ಭೂಭಾರ ರಾಜಪೃತನಾಯದು ಭಿರ್ನಿರಸ್ ಗುಪ್ತೈ ಸ್ವಬಾಹುಭಿ ಅಚಿಂತಯದ ಪ್ರಮೇಯ ಮನ್ಯೇ ವನೇ ನನು ಗತೋಪ್ಯಗತೋ ಹಿ ಭಾರ ಯದ್ಯಾದವಂ ಬಲಮಹೋ ಅವಿಷಹ್ಯಮಾಸ್ತೆ ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದುಕೊಂಡೆ ನಾನು ಏನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತೆಯೇ ಆಯಿತು ಅಗತೋ ಹಿ ಭಾರ ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯದ್ಯಾದವಂ ಬಲಮಹೋ ಅವಿಷಹ್ಯ ಮಾಸ್ತೆ ಯಾದವರ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ನಾಶ ಆಗುವ ತನಕ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಭಾರ ಹರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಭಾರ ಅಂತನ್ನೋದು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ನೈವಾನ್ಯತ ಪರಿಭವೋಶ್ಚ ಭವೇತ್ ಕಥಂಚಿತ್ ಮತ್ಸ್ರಂಶಯಶ ವಿಭವೋನ್ನಹನಸ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಕಲಿಂ ಯದುಕುಲ ವಿಧಾಯ ವೇಣು ಸಂಘಸ್ಯ ವನ್ಹಿಮಿವ ಶಾಂತಿ ಮುಪೈ ಮಿಧಾಮ ನೈವಾನ್ಯತ ಪರಿಭವ ಯಾದವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೋಲಬಾರದು ಯಾದವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸೋಲಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋತ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸರೆಯ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಕಲಿಂ ಕಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಗಳ ಯದುಕುಲಸ್ಯ ಹೇಗೆ ಬಿದಿರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಿಕ್ಕಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತವಲ್ಲ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಿ ಮುಪೈಮಿ ಧಾಮ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ತೆರಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರಬಾರ್ದು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ
ನಾವಲ್ಲಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೇವರು ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಜನರು ಕಂಡಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಏವಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ರಾಜನ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಈಶ್ವರ ಶಾಪವು ಯಾಜೇ ನ ವಿಪ್ರಾಣ ಸಂಜಹರೆ ಸ್ವಕುಲಂ ವಿಭು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದ ನೆಪದಿಂದ ತನ್ನ ಯಾದವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಅನ್ನೋದು ನೆಪ ಶಾಪವನ್ನು ಅದಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನೆಪವಾಗಿಸಿದ ಸ್ವಮೂರ್ತ್ಯ ಲೋಕಲಾವಣ್ಯ ನಿರ್ಮುಕ್ತ್ಯ ಲೋಚನ ಋಣ ಗೀರ್ಭಿಸ್ತಾಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಚಿತ್ತಂ ಪದಯಿಸ್ತಾಂ ಈಕ್ಷತಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ಆಚ್ಛಿದ್ಯ ಕೀರ್ತಿಂ ಸುಶ್ಲೋಕಾಂ ವಿತನ್ವನ್ ಅಂಜತಾತು ಕೌ ತಮೋ ನಯಾ ತರಿಷ್ಯಂತಿ ತ್ಯಗಾತ್ ಸ್ವಂ ಪದಮೀಶ್ವರ ಸ್ವಮೂರ್ತ್ಯ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಣ್ಣಿನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತಳಿಸಿದ ನೃಣಾಂ ಲೋಚನಂ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಣಿಸಿ ಗೀರ್ಭಿಸ್ತಾಂ ಸ್ಮರತಾಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಿವಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಣಿಸಿ ಸ್ಮರತಾಂ ಚಿತ್ತಂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತಸ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪದಯಿಸ್ತಾಂ ಈಕ್ಷತಾಂ ಕ್ರಿಯಾ ನೋಡುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂತಸವನ್ನಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ತನ್ನ ಪದವಿಗೆ ತೆರಳಿದ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಯಯವು ತನ್ನ ಪದವಿಗೆ ತೆರಳಿದ ರಾಜೋವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಂ ವದಾನ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋಪತೆ ವಿನಾಂ ವಿಪ್ರಶಾಪ ಕಥಮಭೂತ್ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಕೃಷ್ಣಚೇತಸಾಂ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ರು ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ ಅಲ್ಲ ಶಾಪ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಾಪ ಬರಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಶಾಪ ಬರಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು ವದಾನ್ಯಾನ ಔದಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯಂ ವೃದ್ಧೋ ಪಸೇವಿನಾಂ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರ ಬಳಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ವೃದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರ ಬಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವಿಪ್ರಶಾಪ ಕಥಮಭೂತ್ ವೃಷ್ಣೀನಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತತಾಂ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ನೆಟ್ಟ ಯಾದವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಹೇಗಾಯಿತು ಎನ್ನಿಮಿತ್ತೋ ಯದೋಶಾಪೋ ಯಾದೃಚೋದ್ವಿಜ ಸತ್ವನ ಕಥಮೇಕಾತ್ಮನಾಂ ಭೇದ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ವದಸ್ವಮೇ ಆಮೇಲೆ ಯದುವಿನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಯದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾದವರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕಥಮೇಕಾತ್ಮನಾಂ ಭೇದ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗಿದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಉಗ್ರಸೇನ ಕಂಸನ ಅಪ್ಪ ಉಗ್ರಸೇನ ರಾಜನಾಗಿರಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಈ ತರಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಕಾತ್ಮನಾಂ ಅವರ ಮನೋಭೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರಹದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇ
ಬಿಭ್ರದ್ವಪುಸ್ತಕಲಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಚ ಕರ್ಮಾಚರನ್ ಭುವಿ ಸುಮಂಗಳಮಾಪ್ತ ಕಾಮ ಆಸ್ಥಾಯ ಧಾಮ ರಮಮಾಣ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಹರ್ತು ಮೈಚ್ಛತ ಕುಲಂ ಸ್ಥಿತ ಕೃತ್ಯ ಚೇತ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ತರಹ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ಥಾಯ ಧಾಮ ರಮಮಾಣ ಉದಾರ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಹರ್ತು ಮೈಚ್ಛತ ಕುಲಂ ಸಂಹರ್ತು ಕುಲಂ ಐಚ್ಛತ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಟದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು ಈ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಆರ್ಮಿ ಮುಂದುವರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹಿಟ್ಲರನ ಸೈನ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮದ್ದು ಗುಂಡು ಆಹಾರ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ನರು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಇದು ಇಡೀ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹಳೆಯ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಸೈನ್ಯ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಮಾದ ಗಡಿಯ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಪಿಸಿದರು ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಯವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ತಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ನರ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಜೊತೆಲಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಡೆಯವನಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವನು ನಮ್ಮವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ವಿಚಿತ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದು ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತನ್ನೋದೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಪ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಯಾದವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಹರ್ತು ಮೈಚ್ಛತ ಕುಲಂ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕುಲ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪುಣ್ಯ ನಿವಹಾಣಿ ಸುಮಂಗಲಾನಿ ಗಾಯ ಜಗತ್ ಕಲಿಮಲಾಪಹರಾಣಿ ಕೃತ್ವ ಕಾಲಾತ್ಮನ ನಿವಸತ ಯದುದೇವಗೇಹೆ ಪಿಂಡಾರಕಂ ಸಮಗಮನ್ ಮುನಯೋ ನಿಸೃಷ್ಟ
ಕಲಿಯ ಮಲವೆನಿಸಿದ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಜಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಳೆದು ಪಿಂಡಾರಕಂ ಸಮಗಮನ್ ಪಿಂಡಾರಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರಂತೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಋಣಿ ಕಣ್ವ ದುರ್ವಾಸ ಭೃಗುರಂಗಿರ ಕಾಶ್ಯಪ ವಾಮದೇವ ಅತ್ರಿ ವಸಿಷ್ಠೋ ನಾರದಾದಯ ಕ್ರೀಡಂತಸ್ತಾನುಪೌರಜ್ಯ ಕುಮಾರ ಯದು ನಂದನ ಉಪಸಂಗೃಷ್ಯ ಪಪ್ರಚ್ಚು ಅವಿನೀತ ಅವಿನೀತವತ್ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದಿರುವ ಕಡೆ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಋಷಿಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಡೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಅರುಣಿ ಅಥವಾ ಆರುಣಿ ಕಣ್ವ ದುರ್ವಾಸರು ಭೃಗುಗಳು ಅಂಗಿರರು ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಯಪರು ವಾಮದೇವ ಅತ್ರಿ ವಸಿಷ್ಠ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಕ್ರೀಡಂತಸ್ತಾನುಪೌರಜ್ಯ ಯಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಮಗೆ ಮಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಿನೀತ ವಸ್ತುತಃ ವಿನಯ ಇಲ್ಲ ವಿನೀತವತ್ತು ವಿನಯವನ್ನು ನಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ ಏನಂತ ವೇಷ ಇತ್ವಾ ತೇ ವೇಚ ಇತ್ವಾ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಚೈ ಸಾಂಬಂ ಜಾಂಬವತಿ ಸುತಂ ಏಷ ಪೃಚ್ಛತಿ ವೋ ವಿಪ್ರಾ ಅಂತರ್ವತ್ನಸಿತೆ ಕ್ಷಣ ಜಾಂಬವತಿಯ ಮಗನಾದ ಸಾಂಬನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಬಂದು ವಿನ್ ಅವಿನೀತರಾದರೂ ವಿನೀತರಂತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರಂತೆ ಇವಳು ಅಂತರ್ವತ್ನಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪ್ರಷ್ಟು ವಿಲಜ್ಜತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಭೃತಾ ಮೋಘ ದರ್ಶನ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸೋಶ್ಯಂತಿ ಪುತ್ರ ಕಾಮ ಕಿಂ ಸ್ವಿತ್ ಸಂಜನ ಇಷ್ಯತಿ ಇನ್ನೇನು ಹೆರುವ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಇವೆ ಏನು ಹೆರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಏವಂ ಪ್ರಲಬ್ಧ ಮುನಯ ತಾನು ಚುಕ್ಕುಪಿತ ನೃಪ ಜನ ಇಷ್ಯತಿ ಓ ಮಂದ ಮುಸಲಂ ಕುಲನಾಚನಂ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುತ್ತೇನು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಂದಮತಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಒನಕೆಯನ್ನು ಹೆರ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದು ತಚ್ಛ್ರುತ್ವ ತೇತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಿಮುಚ್ಚ ಸಹ ಸೋದರಂ ಸಾಂಬಸ್ಯ ದದೃಶುಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಮುಸಲಂ ಖಲ್ವಯಸ್ಮಯಂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಸೀ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಒನಕೆ ಹೊರ ಬಂತಂತೆ ಕಿಂಕೃತ ಮಂದಭಾಗ್ಯೈರ್ನ ಕಿಂ ವದಿಷ್ಯಂತಿನೋ ಜನ ಇತಿ ವಿಹ್ವಲಿತಾಗೇಹಾನ್ ಆದಾಯ ಮುಸಲಂ ಯಯು ಅಯ್ಯೋ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಜನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಏನಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒನಕೆಯ ಸಮೇತ ಉಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು ತೇ ತಂಚೋಪನೀಯ ಸದಸಿ ಪರಿಮ್ಲಾನ ಮುಖಶ್ರಿಯ ರಾಜ್ಞ ಆವೇದಯಾನ್ ಚಕ್ರು ಸರ್ವಯಾದವ ಸನ್ನಿಧವು ಎಲ್ಲ ಎದುಗಳು ಸೇರಿರುವಾಗ ಉಗ್ರಸೇನನ ಮುಂದೆ ಆ ಒನಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಶ್ರುತ್ವ ಮೋಘಂ ವಿಪ್ರಶಾಪಂ ದೃಷ್ಟ ಚಮುಸಲ ನೃಪ ವಿಸ್ಮಿತ ಭಯ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಭೂ ಗುರುದ್ವಾರ ಕೌಕಸ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಅಮೋಘ ಮೋಘ ಅಂದರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಮೋಘ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಈ ವನಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗಿ ಹೋದರು ತಂ ಚೂರ್ಣ ಇತ್ವಾ ಮುಸಲಂ ಯದು ರಾಜಸ್ತ ಆಹುಕ ಸಮುದ್ರ ತಲಿಲೇ ಪ್ರಾಸ್ಯತ್ ಲೋಹಂ ಚಾಸ್ಯಾವಶೇಷಿತ ಆ ವನಕೆಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ
ಪ್ರಾಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮತ್ಸ್ಯೋಗ್ರ ಸಿಲ್ಲೋಹಂ ಚೂರ್ಣಾನಿ ಗರಳೈಸ್ತತ ಊಹ್ಯಮಾನ ನಿವೇಲಾಯಾಂ ಲಗ್ನಾನ್ಯಾಥನ್ ಕಿಲೈರಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡನ್ನು ಒಂದು ಮೀನು ನುಂಗಿತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತೆರೆಗಳ ರಭಸದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ದರ್ಭೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ದರ್ಭೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಎರಕ ಅಂತಂದರೆ ಜೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಚಾಪೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಜೊಂಡು ಅದು ಆ ಜೊಂಡು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯೋ ಗೃಹೀತೋ ಮತ್ಸ್ಯಜ್ಞೈ ಜಾಲೇ ನಾನ್ಯೈ ಸಹಾರಣವೇ ತಸ್ಯೋದರ ಗತಂ ಲೋಹಂ ಶಲ್ಯೇಶು ಲುಬ್ಧಕೋ ಕರೋತ್ ಆ ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅದನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಬಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಗವಾನ್ ಸ್ಥಾತ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಈಶ್ವರೋಪಿ ತದನ್ಯಥ ಕರ್ತುಂ ನೈಚ್ಛತ್ ವಿಪ್ರಶಾಪ ಕಾಲರೂಪಿ ಅನ್ವಮೋದತ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಾಪ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ವೇನು ಆದರೆ ಕಾಲರೂಪಿ ಅನ್ವಮೋದತ ಅವನೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕುಲದವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಂತೆ ಆಗಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತಂದ ಹೀಗೆ ಭಾಗವತೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂಧೆ ಪ್ರಥಮೋಧ್ಯಾಯ ಗೋವಿಂದ ಭುಜಗುಪ್ತಾಂ ದ್ವಾರಕಾಂ ಕುರುಧ್ವ ಅವಾತ್ಸೀನ್ನಾರದೋ ಭೀಕ್ಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣೋಪಾಸನಲಾಲ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕು ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನಡೆದದ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತ ಐದು ಎಂಬತ್ತ ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಹೇಳೋದು ವಸ್ತುತಃ ಎಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳಾದಾಗ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಶಾಪ ಇರುತ್ತೆ ಕುರುಕುಲದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತರೋ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದವರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಾರಿಯ ಶಾಪ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸು ಆರು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬತ್ತ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೂರ ಆರು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಜನೈಷ್ಯತಿ ಓಮಂದಾಹ ಮುಸಲ ಈ ಮುಸಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಮೂಸಲ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಡೆ ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ಮೂಸಲ ಪರ್ವ ನಡೆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಪರ್ವ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪರ್ವ ಹದಿನೇಳನೆಯ ಪರ್ವ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಿಕ ಪರ್ವ ಹದಿನಾರನೆಯ ಪರ್ವ ಮೂಸಲ ಪರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸಲ ಪರ್ವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೀಜಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂಧದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿನ ವಂಶ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಂಶ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ಯಾವ ವಂಶಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಂಡವರ ವಂಶ ಕೊನೆಯಾಯಿತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವೇದ ವಿಭಾಗ ಹೇಗಾಯಿತು ಋಷಿಗಳ ವೇದ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಅ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ ಅನ್ನೋದು ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸ್ಕಂದದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ತಥಾಚ ಈಗ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಎಂಬತ್ತೈದು ಆ ತರಹದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದ ಭುಜಗುಪ್ತಾಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ನಾರದರು ಬಂದರು ಕೋನು ರಾಜನ್ನಿಂದ್ರಿಯವಾನ್ ಮುಕುಂದ ಚರಣಾಂಬುಜಂ ನ ಭಜೇತ್ ಸರ್ವತೋ ಮೃತ್ಯು ಉಪಾಸ್ಯಂ ಅಮರೋತ್ತಮೈ ಯಾರು ತಾನೇ ಬರಲ್ಲ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಸಮ ಇರುವವರು ಯಾರು ತಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೇ ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇವರು ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಭೀಷ್ಮನ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವತೋತ್ತಮರು ಅಲ್ಲಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿರಂತೆ ಯಾರ ಲೆವೆಲ್ಲೇನೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಲೇನೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ನೋಡೋದು ನಮಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುವವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವವರು ಯಾರು ತಾನೇ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವತಾರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡೋದು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಹೊರಡೋದು ಅಷ್ಟೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಪಾಂಡವರ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಿರಂತರ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಮೂರು ತರಹದ ದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಿರ್ದರ್ಶನ ಆದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಬಹಿರ್ದರ್ಶನ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜರಾಸಂಧನಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂತರ್ದರ್ಶನ ಪೂರ್ವಕ ಬಹಿರ್ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಆ ತರಹದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಪಾಂಡವರ ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವಾನಾಂತ ಮುಕ್ತಾನ ಅಂತರಂ ಕಿಂಚಿ ದೇವಹಿ ಅಂತ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಗಭಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರದರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಬಂದು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು ತಮೇ ಕದಾತು ದೇವರ ಚಿಂ ವಸುದೇವೋ ಗೃಹಾಗತಂ ಅರ್ಚಿತಂ ಸುಖಮಾಸೀನಂ ಅಭಿವಂದ್ಯೇದ ಮಬ್ರವೀತ್ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ಬಂದಾಗ ವಸುದೇವ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯ ಮಧುಪರ್ಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕೇಳಿದ ಅಂತೆ ವಸುದೇವ ಉವಾಚ ಭಗವನ್ ಭವತೋ ಯಾತ್ರ ಸ್ವಸ್ಥೆಯೇ ಸರ್ವದೇಹಿ ನಾಂ ಕೃಪಣಾಂ ಯಥಾ ಪಿತ್ರೋ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕವರ್ಧನ ನ ವಸುದೇವ ಹೇಳಿದ ನಾರದರಿಗೆ 
ತ್ವಾದೃಶಾಂ ಅಚ್ಯುತಾತ್ಮನ ಭಜಂತಿಯೇ ಯಥಾ ದೇವಾನ್ ದೇವ ಅಪಿ ತಥೈವತಾನ್ ಛಾಯೇವ ಕರ್ಮ ಸಚಿವ ಸಾಧವೋ ದೀನ ವತ್ಸಲಾ ವಸುದೇವ ಹೇಳದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ ಭೀಕರವಾಗಿ ಇದೆ ಏನು ಭೂತಾಂ ದೇವಚರಿತ ದೇವಚರಿತ ದೇವತೆಗಳ ನಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಖ ಎವ ಹಿ ಸಾಧೂನಾಂ ಆದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಚರಿತೆ ಅಂತನ್ನುವುದು ಸುಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಋಷಿಗಳು ಎತ್ತರದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೋರೋದು ಹಾಗೆ ಭವಂತಿಯೇ ಯಥಾ ದೇವಾನ್ ದೇವ ಅಪಿ ತಥೈವತಾನ್ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಜೀವರು ಜೀವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಜೀವರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೆ ಛಾಯೇವ ಕರ್ಮ ಸಚಿವ ಸಾಧವೋ ದೀನ ವತ್ಸಲ ದೇವತೆಗಳದ್ದೇನು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಛಾಯೇವ ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ ನೆರಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ದೇವತೆಗಳ ನಡೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟೈಮ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಆ ತರಹ ಅಲ್ಲ ಸಾಧವ ದೀನ ಉತ್ಸಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ತೆಗಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಸುದೇವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಆತ್ಮನೋ ಭಜನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮುತ್ಪಾದ್ಯ ಫಲದಾಸ್ತುರಾ ಅಂದರು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ದೇವತೆಗಳ ಸ್ವಭಾವ ದೇವತೆಗಳೇ ಒಳಗಡೆ ನಿಯ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವನು ಹೊಂದಲಿ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಜೀವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ಜನಾಂತು ನಿಕೃಷ್ಟ ವಿಪರ್ಯಯ ಸಜ್ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವತೆಗಳ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಾನಾಂತು ಕರ್ಮಣ ವಿಬುಧಾಸ್ತದ ಪ್ರವರ್ತಕಾಯತ ಯೋಗ್ಯಂ ಋಷಯ ಕರುಣಾಸ್ತದ ದೇವತೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಋಷಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಕರುಣಾ ಬಹಳ ಕರುಣಾಶೀಲರು ದೇವತೆಗಳು ನಿಷ್ಠುರ ಧರ್ಮ ಋಷಿಗಳದ್ದು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಅವರು ಬಹಳ ಕರುಣಗಳು ಸುಖಮಿಚ್ಛಂತಿ ಭೂತಾಂ ಪ್ರಾಯೋ ದುಃಖ ತಹಾನೃಣ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ರಾಯೋ ದುಃಖ ಸಹಾನೃಣ ದುಃಖವನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜನರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರುಚಿಗಳು ಕಾದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇನಾದರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಋಷಿಗಳ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಥಾಪಿ ತೇಭ್ಯ ಪ್ರವರ ದೇವ ಏವ ಹರೆ ಪ್ರಿಯ ಇದು ತಾರತಮ್ಯದ ವಿಪರ್ಯಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ತಾರತಮ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗೇನು ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ ಪ್ರಿಯರು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ತರನೇ ದೇವರಿರೋದು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವತೆಗಳು ದೇವರ ದಾರಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದವರು 
ಋಷಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರುಣ್ಯ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಯೇವ ಹರೇ ಪ್ರಿಯ ಋಷಿಗಳೋ ದೇವತೆಗಳೋ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳೋ ಋಷಿಗಳೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ ದೇವತೆಗಳ ನಂತರ ಋಷಿಗಳು ಇದೇ ಕ್ರಮ ಅದರಿಂದ ವಸುದೇವನ ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದೇವಚರಿತಂ ದೇವತೆಗಳ ನಡೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಋಷಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ ಅವರ ಐಹಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಸುದೇವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿನಃ ನಿಮಗಿಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕೆಳಗಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಣಯ ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಭೂತಾಂ ದೇವಚರಿತ ಭೂತಾಂ ಜೀವರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ದುಷ್ಟರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಜ್ಜನರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರು ಇಬ್ಬರು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ದೇವಚರಿತ ದೇವತೆಗಳ ನಡೆ ಜೀವರ ಪಾಲಿಗೆ ದುಃಖಾಯ ಚ ಸುಖಾಯ ಚ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸುಖಾಯವ ಹಿ ಸಾಧೂನಾಂ ತ್ವಾದೃಶಾಂ ಅಚ್ಯುತಾತ್ಮನಾಂ ನಿನ್ನಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿನ್ನಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರ ಚರಿತೆ ನಡೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದುರ್ಜನರಿಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಋಷಿಗಳದ್ದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆದರೂ ಸುಖ ಸಿಗತ್ತೆ ಭಜಂತಿಯೇ ಯಥಾ ದೇವಾನ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ದೇವತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಛಾಯೇವ ಕರ್ಮ ಸಚಿವ ದೇವತೆಗಳು ಕರ್ಮ ಸಚಿವ ಜೀವನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಧವೋ ದೀನವತ್ಸಲಾಹ ಆದರೆ ಸಜ್ಜನರು ದೀನವತ್ಸಲಾಹ ದುಃಖಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು ಆಮೇಲೆ ಋಷಿಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ಋಷಿಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪೇದಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗಿದ್ದರು ಹೀಗಿರುವಂಥ ಯಾರನ್ನೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತರಹನೇ ಬಹಳ ಕರುಣಾಶಾಲಿಗಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಪೇದಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಥರ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ತರ್ಕ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ನೀನು ತರ್ಕ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತರ್ಕ ಓದಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನೀನು ತರ್ಕ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಓದ್ರಿ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಓದಬೇಡಿ ನನಗಿದಿಷ್ಟ ನನಗಿದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ನೀನು ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಓದಲೇಬೇಕು ನೀನು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯು 
ನಾನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನಗಾದರೂ ನರಸಿಂಹ ಒಲಿಲಿ ಅಂತ ಆ ಅವನು ಆ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಏನೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನಾದರೂ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನಂತೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗ ವಿರೋಚನ ದೇವರ ದ್ವೇಷಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆದವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಓದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗಾಗಲೇ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಅದರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಅಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೀನು ತರ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಧವೋ ದಿನ ವತ್ಸಲ ಸಜ್ಜನರು ಋಷಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ವತ್ಸಲರು ಕರುಣೆ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅವರು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿರೋರು ಆದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಸಜ್ಜನರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುವವರು ನಿಷ್ಠುರರು ದೇವತೆಗಳು ಆ ಕೆಟಗರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಋಷಿಗಳು ತಾವು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ದೀನರಾದವರಿಗೆ ದುಃಖಿತರಾದವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಇಷ್ಟೇ ವಸುದೇವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಋಷಿಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು ಆಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಸ್ತಾಪಿ ಪೃಚ್ಛಾಮೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನಸ್ತವ ಯಾನ್ ಶ್ರುತ್ವ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೃತ್ಯೋ ಮುಚ್ಚತೆ ತರವತೋ ಭಯಾತ್ ಅದರಿಂದ ಓ ನಾರದರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ಮುಚ್ಚತೆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗೋದು ಹೊರಗಡೆಯ ಸೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷತಃ ಭಯವೇ ನಮ್ಮ ರಘುಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದರು ಊರ ಹೊರಗಡೆ ಜಯತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನ ಊರ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದರು ರಘುಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥರು ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಊರ ಒಳಗಡೆಯೇ ಕೂತ್ಕೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಆದರೂ ಊರು ಒಳಗಡೆಯೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಊರ ಒಳಗಡೆ ಅನನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂಡೋಣ ಅಂದರು ಏ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರು ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏ ಈ ರಾಮದೇವರ ಆಭರಣ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾದು ಇಡಬೇಕು ನಾವೇನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ತೊಗೊಂ
ನಾವು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೊಡನೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತರಹದ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಹೀಗೆ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತು ಸುಧಾ ಮಂಗಳ ಸುಧಾ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಆಚಾರ ಹತ್ರ ವಾಯಿ ಆಚಾರರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನೋ ಇದೆ ಮನತನ ವಾಯಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ವಲ್ಲಸ್ವಾಮಿ ಆಚಾರ್ಯರೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ನೀವೇ ಸಂಜೆ ಲೇವಾದೇವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಬಿಡೋದು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವುದು ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಇವರು ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡೋದ್ರು ಅವರು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಭಯ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವ ಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಬೇಕು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಕಾಡುವಲ್ಲ ಭಯ ಕಾಡಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಣ ಇದು ಬಂತೋ ಹೆದರಿಕೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವ್ರೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ಇಂಥದ್ದೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಶ್ರುತ್ವ ಶ್ರದ್ಧಯಾಮರ್ತ್ಯೋ ಭಜತೆ ಮುಚ್ಚತೆ ತರ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ಅಹಂ ಕಿಲ ಪುರಾನಂತ ಪ್ರಜಾರ್ಥೆ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿದ ಅಪೂಜಯನ್ ನಮೋಕ್ಷಾಯ ಮೋಹಿತೋ ದೇವ ಮಾಯಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಒತ್ತು ದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದೆ ಈ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಿಸಿದೆನೆ ವಿನಃ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪೂಜಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ವ್ಯಸನಾದ್ ಭವೇಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವತೋ ಭಯಾತ್ ಮುಚ್ಚೇಮ ಎಂಜಸೈವಾದ್ದ ತಥಾ ನಶ್ಚಾಧಿಸೂರತ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧುಗಳ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಅಂತನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ತಜ್ಞರು ಸೇರಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗೋದು ಅದರಿಂದ ವಸುದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಆವಾಗ ತಿಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನೀವು ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹತ್ತು ತಿಳಿದ ಅಂಶ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇನ್ನು ಐದಾದರೂ ತಿಳಿಯದ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತದೆ
भवता सात्वतरशभा यत्पृच्छसे भागवतान धर्मान स्तम विश्वभावनान नारदरो हेलदरो दरये बड़े प्रश्ने केली दिया चन्ना की मातनार्ता इदी ये मातु देवर बग्गे के मुंदोरी उत्ते श्रुतो अनु पठितो ध्याता आद्रुतो वानु मोदिता हा सद्यपुनाते सद्धर्मो देव विश्वद्रोहो पिही देवर बग्गे केली दरे देवर बग्गे हेली दरना हेली दरे चिंतने मारी दरे अदर बग्गे आदर आदर इद्रे देवर कथे न हेडवागा आ हेडी नानु केलते ने इन तंद्रे देव विश्वद्रोहो पी देवते के मारी द द्रोहा जनते के मारी द द्रोहा वेल्ल परिहारा आगोगत अंदरे देवर कथे न केली दरे नाव ये ने न द्रोहा मारी ते वे आगे लल्ल द्रोहा परिहारा आगत इधर ना कृष्णा अमृत महाराण अमृत मध्वाचार ऐड तरे याव दो अमृत द्रोह मार रही थे वे सज्जन रिके और उठा कर तरा सारी कैली का उड़ीला पहिए न मरो दो देवरुन स्मरण मारी अष्टे अधे प्रायः चित्ता ये नो द्रोह आगो कर रहते अब ये न मरो दो और इरल ला श्रुतो अनु पटितो ध्याता हा अदर इंदागी देवरा चिंतन के देवरा न कुरिता अद केल के के ये तरह द बंदू गुनाई दी त्वया परमकल्याण पुण्य श्रवण कीर्तना हा स्मारितो भगवान अध्या देवो नारा यनो ममा परमकल्याणा मंगल रूपने या केंद्र देवरा न कुट्टा व्यक्तियों जगत्ती के देवरा न कानी के जाके कुट्टे व्यक्ति अलवे उन्हों वसुदेवा अदर के परमकल्याणा उल्लेख मात के लिए पा देवर बग्गे हेड उन्ते हेड दिल्ला देवर न ननपिसी कोड़ दे हेड का गत्ता ननपिसी कोड़ दे हेड तो हेड वो ये कहीं का वस्तु उन तंदरे टैप प्रकार डर अदर के ननपिराला हेड ताय रत इन्द के लोग रिता रे चन्नाई प तू कर्ज तार तार पटा मर तार तार अंदर हम गठोड़ सोता आगे रुक कर गयी मक्कड़ो गठोड़ी ताई दागा निद्रा मर का पटा मर उरुई दार अ मेष्ट इधर नहीं ले अनुभव आगे रखता हो रही अधिन दागी नन्हे पिसी कोल्ला दे अनुवाद मारो दो Nenek pisi kalah deh head odu, sahaja illa. Yari ku sahaja illa. Jiwan tawa agiru o vikti ke sahaja illa tu. Tiara kan kan nela daga, awur ah mur sarti headu, an daga, yerad sarti yur headu agi ur nidra madri tar. Hangi, mati etrak tar, ta tarah. Ahdre, i tarah da conversation nenali. Nenepisi kalah deh hidup sah deh lah. Dewa orang nenepisi lekke, ni ne karan aja allah. Dewa orang nenepisi bantai ni ne hidup allah. Ayat hidup tu ne. Atra pida haranti mamiti hasam puratanam arsha bhanan cham vadam videhasya cad videhasya mahatma na ha. Ini ne kaya deh perasna hasdal lah. Nara hidup utar wu hasdal lah. Ini hindaya agit tu. Adrin dah agi awak perasna jo hasdal lah. याव प्रश्न यू याव उत्तर वो हो सकता है ये लातर द प्रश्न गुड़ बंद हो गिरता है बंदा आया ये दरु हले ये कंधों चार गुड़ के होसा प्रश्न है ना हाँ किधरु उन तब बंदा आया साहित्य गुड़ बग्गे बरी तरी ये नहल बैक कर गे प्रियावृतो नामसुतो मनोस्वायम भुवस्यने यहाँ नोडू विदेह राजा वो बैद अवनिगु अवनु नड़ता प्रयोगता ला जनक सर जनक राजा अंदरे सीते गिनता या उदो काल दोनों सीते या पश्चिरद्वजा जनका वास कॉमन नेम जनका आन मोड़ कॉमन नेम नेपाल दा राजर गल्ला जनका नेपाल दा राजर गल्ला विदेहा अंता हिस्सू 
ಆ ವಿದೇಹನಿಗೂ ಆರ್ಷಭಾಣಾಂತ ಸಂವಾದ ಋಷಭನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆದ ಸಂವಾದ ಋಷಭ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಜೈನರು ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ಋಷಭ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಋಷಭ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮೊದಲನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಅವನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜೈನ ಮತ ಹೊರಟದ್ದು ಈ ಋಷಭ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರು ಅಂತ ಐದನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಋಷಭನ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಷಭರು ಆ ಋಷಭನಿಗೆ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುದು ಆ ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅವನು ಜಡಭರತ ಅವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಐದನೇ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಜಾಯಂತೇಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆರ್ಷಭರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅವರ ಮತ್ತೆ ವಿದೇಹನ ಸಂವಾದ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ಇದೆ ನೀನು ಕೇಳೋದೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಹಿ ಹರಿ ಹಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಈ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಉತ್ತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಉತ್ತರವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಹೊಸದಲ್ಲ ಈ ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅವನು ಅರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ ಡಯಲ್ಲು ಅವನು ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸನ್ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಳೇದು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಅದರಂತೆ ಆಯಿತು ಇದು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೀಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ನಾವೇ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಆಘಾತಕರವಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಏನು ದುರಂತರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವೇ ಮೊದಲು ನಾವೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಮುಟ್ಟಾಡ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಯಾರೂ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವವರು ಹಿಂದಿನವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿನಯ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಇವರು ಯಾರು ಆರ್ಷಭರು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯವ್ರತೋ ನಾಮ ಸುತೋ ಮನೋ ಸ್ವಯಂಭುವಸ್ಯಯ ತಸ್ಯಾಗ್ನಿಧ್ರಸ್ತೋ ನಾಭಿ ಋಷಭ ತತ್ಸುತ ಸ್ಮೃತ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಇದ್ದ ಅವನ ಮನುವಿನ ಮಗ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮೆನುವಿನ ಮಗ ಆ ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗ ಆಗ್ನಿಧ್ರ ಅಂತ ಆಗ್ನಿಧ್ರನ ಮಗ ನಾಭಿ ಅಂತ ಆ ನಾಭಿಯ ಮಗ ಋಷಭ ಯಮಾಹುರು ವಾಸು ದೇವಾಂಚಂ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ವಿವಕ್ಷಯ ಅವತೀರ್ಣ ಸುತ ಶತಂ ತಸ್ಯಾಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಗಂ ಆ ಋಷಭ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ಆ ಋಷಭ ಅವನಿಗೆ ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತೇಷಾಂ ವೈ ಭರತೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ನಾರಾಯಣ ಪರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ಭರತನೇ ಮೊದಲ ಮಗ ವಿಖ್ಯಾತಂ ವರ್ಷ ಮೇ ತದ್ಯನ್ನಾಂ ಭಾರತ ಅದ್ಭುತ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಈ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಬಂತು ಭರತ ಖಂಡ ಅಂತ ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಆಂಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಯುವ ಮೊದಲು ಆಂಜನಾಭ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭರತ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ನಮ್ಮಕ್ಕರು ಭರತ ವರ್ಷ ಭರತ ಖಂಡೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಇದ
ಕಾಯಿ ನವಾತ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅನೇನ ಭಾವಿ ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ಣೋತು ಪಿತಾಮಹ